Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das eine Review zu Black Butler. Die wurde sich nämlich unter meinem Sammlungsvideo gewünscht. Also meiner kompletten Sammlung. Und ja, daher dachte ich mir, nehme ich das gleich mal in Angriff, bevor das wieder Ewigkeiten dauert. Ich weiß, es steht nämlich noch eine Review zu Sakura Gari aus, aber für die wollte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, ja, naja, mal sehen. Ähm, deswegen dachte ich, ich mache jetzt erstmal die. Und ja, erstmal so die Randinformationen. Ähm, Black Butler, der Manga ist bei Carlsen erschienen, ähm, kostet 6,95 pro Band, ist dem Genre Mystery zugeteilt, was ich auch sehr passend finde und hat im Moment 20 Bände, läuft aber immer noch und ähm, ja, hoffentlich auch noch recht lange, denn ich mag die Reihe sehr gerne. Und ja, kommen wir dann mal so zur Story, halt so grob mal die Story erzählt. Und ähm, zwar, ja, geht es um unseren Hauptprotagonisten. Ich habe gleich mal ein paar Cover rausgesucht, wo die Hauptprotagonisten auch drauf sind. Ähm, und zwar ist das hier Fiel. Ähm, ja, er ist der junge Herr einer Familie, ähm, und zwar ähm, der Phantom Hives. Ähm, ja, sie sind ziemlich angesehene Adelsleute, könnte man sagen. Ähm, auch ähm, in der Süßigkeitenindustrie tätig. Und ja, der Manga spielt nämlich auch im England des 19. Jahrhunderts, müsste das sein. Ja, also so im viktorianischen Zeitalter. Sieht man auch immer so schön an den Klamotten und so. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, äh, grob gesagt geht es halt um die täglichen Sachen, die äh, so um unseren jungen Earl passieren. Ähm, er lebt auf einem Anwesen mit ähm, seinen Bediensteten halt natürlich. Äh, ich gucke später, suche ich vielleicht nochmal die Cover mit den ähm, ja, Leuten raus. Also da wäre zum einen der Gärtner Finny, ähm, äh, dann Bardroy, der Koch ähm, und... Äh, Ihr Name Marleen oder so. habe leider den Namen gerade vergessen. Ähm, ja, sie ist halt ähm, so das Hausmädchen. Und ähm, ja, außerdem auch noch Tanaka, wofür er so zuständig ist, ähm, weiß man immer nicht so ganz. Man sieht ihn meistens beim Tee trinken. Und dann natürlich noch Sebastian, der Butler, um den es ja auch ähm, hauptsächlich geht. Ähm, ja, denn mit ihm hat das ähm, etwas Besonderes auf sich. Er ist nämlich eigentlich sozusagen der Teufel, beziehungsweise ein Teufel. Und ja, Ciel hat nämlich einen Pakt mit ihm geschlossen, ähm, dass er ihn halt dient und dafür bekommt er seine Seele, wie man das ja so kennt von Teufelspakten. Denn ähm, seine Eltern wurden ermordet und ähm, er sind jetzt halt auf Rache und will halt herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber dazu will ich nicht zu viel verraten, denn ähm, im Laufe der Story wird auch immer noch mehr von der Vergangenheit enthüllt, wie das da halt so alles passiert ist und so. Und ja, ähm, allgemein kann man dann sagen, dass es halt im ganzen Manga eher so um Alltagsgeschehnisse auch geht, die passieren. Denn ähm, Ciel ist auch als König, äh, als Wachhund der Königin tätig. Also er erledigt, er erledigt für die ähm, Königin auch Aufträge. Ähm, häufig hat es auch was mit Mordfällen zu tun und so halt Mystery-mäßige Sachen, ähm, wo Sebastian natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt. Und ähm, ja, aber es zieht sich so ein roter Faden durch alle Sachen, könnte man sagen, so dass dann immer mehr, wie gesagt, auch Hintergrundinformationen zur Vergangenheit preisgegeben werden. Und ja, es werden dann immer so kleine Story-Arcs halt ähm, passieren halt, wo solche Sachen halt rauskommen. Und auch generell die ganzen Sachen sind alle sehr spannend erzählt. Ähm, ja, es gibt da auch natürlich, was man ja schon merkt, auch sehr viele übernatürliche Sachen, so weil Sebastian ist ja enttäuscht. Und da kommen dann auch zum Beispiel Todesgötter drin vor und ähm, ja... Einige dieser Nebengeschichten, also was heißt Nebengeschichten, das ja schon, gehört ja zur Story dazu, ne? aber ähm, da taucht zum Beispiel auch ähm, ein Prinz auf oder auch Jack the Ripper wird ähm, thematisiert und ja, allerlei coole Charaktere tauchen auf jeden Fall auch auf und ähm, ja, zu den Charakteren allgemein, also zu den Hauptcharakteren kann man sagen, dass die alle sehr cool gemacht sind, also ich mag eigentlich alle Hauptcharaktere und sogar... Ähm, einige, wo man erst so dachte, so, hä, okay, die sind so ganz nett oder so, aber nichts Besonderes dabei. Da kommen später noch krasse Hintergrundgeschichten raus und ja, finde ich alles sehr cool. Ähm, ja, äh, ansonsten kann ich noch sagen, ist der Zeichenstil auch sehr schön, da kann ich mal reinblättern. Also jetzt zum so ersten Band sieht man, er ist schon ganz schön, aber ähm, er wird noch viel, viel krass schöner. Also, ähm, ja, der Zeichenstil entwickelt sich wirklich. Wunderbar. Ich kann ja mal einer, den, einer der späteren Bände äh, 
gucken ich mal den hier, da ist auch noch Yellow Film Cover, hätte ich eigentlich auch nehmen können. Ähm, ja, vielleicht ist es ein wenig gespoilert. Ähm, weil in den letzten Bänden passieren ziemlich interessante Sachen. Äh, ich werde so ein paar Stellen mit schönen Bildern zu haben. Hier. Der Zeichenstil wird echt sehr, sehr viel schöner, finde ich. Und ähm, ja, es gibt unter anderem auch ähm, zwei Artbooks zu der Serie. Eins ist schon auf Deutsch erschienen, aber ich habe sie beide auf Japanisch. Und ähm, ja, es gibt auch einen Anime. Ähm, der hat zwei Staffeln, also der normale, sag ich mal. Äh, der weicht sehr stark vom Manga ab. Die erste Staffel ist am Anfang, ähm, hält es sich in groben Rahmen noch an den Manga. Mit so ein paar Änderungen und dann driftet es total ab. Ähm, hat dann auch quasi schon so ein alternatives Ende, könnte man sagen. Und die zweite Staffel hat gar nichts mehr mit meinem Manga zu tun. Die wurde quasi irgendwie noch so an die erste hinten dran gehängt. Ist auch nicht wirklich relevant, finde ich, von der Story her. Aber es hat mir trotzdem ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn der Anime in eine andere Richtung geht als der Manga. Dann hat man auch irgendwie noch mal so ein bisschen mehr von der Story und den Charakteren. Aber naja. Ähm, und dann gibt es halt noch so eine, in Anführungszeichen, dritte Staffel. Ähm, da wird dann der zirkus Arc ich glaube, der ist Band 7 rum, spielt der. Die, ähm, dieser Arc wird dann nochmal in einer Anime-Staffel halt ähm, dargestellt. Ähm, ja, weil der Arc ist schon ein bisschen wichtiger, da kommt auch ziemlich viel über Vergangenheit raus und so. Und das hält sich dann auch komplett an den Manga. Den habe ich auch schon gesehen, fand das sehr gut. Ähm, ja, außerdem... Äh, gibt es noch eine OVA oder so, ich weiß nicht, äh, Book of Murder heißt es dann, also weil die dritte Staffel heißt übrigens Book of Sarkas. Und ähm, ja, ich glaube, es soll noch eine OVA oder sowas geben. Und soweit ich gehört habe, soll sogar ein Film gemacht werden über den Ark auf dem Schiff und so. Also und so weiter will ich jetzt nicht dazu sagen, weil es wird dann auch ein bisschen spoilern vielleicht. Ähm, ja, es existiert auch noch eine Realverfilmung, die ich persönlich eigentlich auch ganz nett finde. Ähm, ja, ist halt alles ziemlich abgeändert, aber durchaus ganz gut, finde ich. Ja, ähm, ich hoffe, die Review war so ganz ähm, gut. Ich wusste nicht so ganz, wie ich es an die Story rangehen soll, weil es setzt sich eigentlich alles so aus, so Teilstück zusammen, finde ich. Und ähm, ja, natürlich muss man auch einfach die Manga lesen, um es halt zu verstehen. Und ja, also ich kann den Manga wirklich nur empfehlen. Ähm, vielleicht sollte ich mir noch so ein bisschen Zeit geben. So die ersten paar Bände sind noch, ähm, ja, da sind noch relativ normale Sachen, sag ich mal, wie kann man das sagen? Also ja, später kommen noch sehr, sehr viel spannendere Sachen, so könnte man das vielleicht sagen. Ja, aber ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Und ja, <lacht> das war es dann von dieser Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video und hoffentlich auch noch bei der anderen Review bald. Und